வணக்கம் ஒரு குட்டி கதை ஒரு ஊர்ல ஒரு குடும்பம் இருந்துச்சு கணவன் மனைவி அழகான ரெண்டு குழந்தைகள் கணவன் ஒரு பெட்டி கடை வச்சு நடத்தி வந்தார் அந்த பெட்டி கடைக்கு வரவங்க கிட்ட தான் மனைவிக்கு காது சரியா கேட்க மாட்டேதுன்னு அதனால குழந்தைகள் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்கன்னு சொல்லி வந்தார் அது மட்டும் இல்லாம வரவங்க கிட்ட எல்லாம் தான் மனைவி ஒரு செவிடு செவிடுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தார் ஒரு நாள் சரி இதுக்கு முடிவு கட்டலான்னு சொல்லி ஒரு டாக்டருக்கு போன் பண்ணி தான் மனைவிக்கு இருக்கும் பிரச்சனையே சொன்னார் அதுக்கு அந்த டாக்டர் உங்க வீட்லயே ஒரு சின்ன சோதனை செய்து பார்க்க சொன்னார் அதன்படியே செய்ய தொடங்கினார் கணவர் தன் மனைவியிடம் இருந்து ஒரு நாற்பது அடி தள்ளி நினைக்கிறேன் <laughs> மனைவி மச்சா அஞ்சாவது முறையா சொல்றேன் உருங்கா சாம்பாரும் வெண்டக்கா பொரியல் சற்று சளிப்புடன் சொன்னார் அப்பதான் அந்த கணவனுக்கு புரிஞ்சது தான் மனைவி கிட்ட எந்த குறையும் இல்ல குறையெல்லாம் அவங்கிட்ட தான் இருக்குன்னு இந்த கதையோட கருத்து என்னன்னா உங்க மேல குற்றத்தை வச்சுட்டு அடுத்தவங்க மேல பழிய போடாதீங்க சரி வாங்க இந்த வார பதிவுக்கு போகலாம் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற முக்கிய பிரச்சனைகளோட காரணத்தை தெரிஞ்சுக்குவோம் முதல்ல ஸ்டெர்லைட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மகாராஷ்டிராவோட கடலோர மாவட்டமான ரத்னகிரியில தொடங்கிறதுக்கு அனுமதி வாங்கி வராங்க மகாராஷ்டிராவோட இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷன் ஸ்டெர்லைட்டுக்கு ஐநூறு ஏக்கரா நிலத்தை ஒதுக்குறாங்க ஸ்டெர்லைட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி மூணு ஜனவரி மாசம் தன்னோட கட்டுமான வேலையை ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்ப அந்த ஊர் மக்கள் என்ன பண்ணாங்க தெரியுமா பஞ்சாயத்து கூட்டம் போட்டு ஸ்டெர்லைட்ட எதிர்க்கிறதுன்னு தீர்மானம் போடுறாங்க அதுக்கப்புறம் மக்கள் எல்லாம் ஒண்ணு திரண்டு போய் ஸ்டெர்லைட்டோட சில கட்டிடங்களை உடைக்கிறாங்க இதனால அரசாங்கம் உடனடியா எக்ஸ்பர்ட் கமிட்டி அதாவது நிபுணர் குழு ரேஷ்மி மயூர் தலைமையில அமைக்கிறாங்க ஆராய்ச்சி செய்த அந்த குழு என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா இந்த மாதிரி தொழிற்சாலைகள் நம்ம பிராந்தியத்தோட சுற்றுச்சூழலுக்கு ரொம்ப ஆபத்தானது அதோட இந்த மாவட்டத்தோட முக்கிய தொழில்களான விவசாயமும் மீன்பிடி தொழிலும் அழியும் சொன்னாங்க அது மட்டும் இல்லாம ஆஸ்திரேலியா இருந்து வர மூலப்பொருட்களை இறக்க படகுத்துறை கட்டுறதுனால கடல் முன்னோக்கி வரும் இதனால சில மீனவ கிராமங்களை இழக்க வேண்டியது வரும் பெரிய கப்பல்கள் வந்து போறதுனால மீன்கள் ஆழ்கடலை நோக்கி போயிடும் இதனால மீன்பிடி தொழிலுக்கு மிகப்பெரிய பாதிப்பு இருக்கும் சொன்னாங்க மக்கள் எல்லாம் ஒரு சைடு போராட நிபுணர் குழு இப்படி ஒரு அறிக்கையை கொடுக்க வேற வழியே இல்லாம ரத்னகிரி கலெக்டர் ஜூலை பதினஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி மூணு அன்னைக்கு கட்டுமான <laughs> உத்தரவிட்டார் <laughs> திமுக அரசாங்கம் ஸ்டெர்லைட்டுக்கு பண்ணி கொடுத்துச்சு அப்போ தமிழ்நாட்டில் ஸ்டெர்லைட்டர் தொடங்கினதும் விரிவாக்கத்துக்கு அனுமதிச்சதும் திமுக தான் நிபுணர் குழு சொன்னது மாதிரியே ரெண்டாயிரத்தி எட்டு தூத்துக்குடி துறைமுகத்துக்கு பன்னெண்டு புள்ளி எட்டு சதவீத வளர்ச்சி இருந்துச்சு ஆனா மீன்பிடி தொழில் மிகப்பெரிய அடி வாங்குச்சு ஏழை மீனவர்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க ஆனா டி ஆர் பாலு அண்ணனோட மீனம் பிஷரிஸ் லிமிடெட் மட்டும் ஓஹோனு போச்சு அடுத்து ஹைட்ரோ கார்பன் ஜூலை ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது காங்கிரஸ் மத்தியிலையும் திமுக மாநிலத்திலையும் ஆட்சியில் இருக்கும் போதுதான் பெட்ரோலியம் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு அமைச்சகம் கிரேட் ஈஸ்டர்ன் எனர்ஜி கார்பரேஷன் லிமிடெட் நிறுவனத்துக்கு மன்னார்குடியில் அறுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒரு சதுர கிலோமீட்டர் நிலத்தை ஆராய்ச்சி செய்யவும் மீத்தேன் கிடைச்சா தோண்டி எடுக்கவும் உரிமம் வழங்கினாங்க அது மட்டும் இல்லாம திமுக ரெண்டாயிரத்தி பத்துல இந்த நிறுவனத்தோட மெமரண்டம் ஆப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அதாவது புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் கூட போட்டாங்க திமுக கொடுத்த லைசன்ஸை வச்சு ஆராய்ச்சி பண்ணப்பதான் இங்க மீத்தேன் இருக்குங்கிறதே இந்த கம்பெனி கண்டுபிடிச்சாங்க அது மட்டும் இல்லாம ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல இதே காங்கிரஸ் ஆட்சியில் இருக்கும் போதுதான் வனத்துறை மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அமைச்சகம் சுற்றுச்சூழல் அனுமதி கூட இதுக்கு வழங்கினாங்க அதே மாதிரி 
ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல காங்கிரஸ் மத்தியிலையும் டிஎம்கே மாநிலத்திலயும் இருக்கும் போதுதான் ஆயில் அண்ட் நேச்சுரல் கேஸ் கார்பரேஷன் ஓஎன்ஜிசிக்கு புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் உள்ள நெடுவாசல் பகுதியை ஆராய்ச்சி செய்ய அனுமதி கொடுத்தாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல தான் ஓஎன்ஜிசிக்கு பெட்ரோலியம் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் லைசன்ஸ் அதாவது பெட்ரோலியம் ஆய்வு உரிமம் வழங்கினாங்க இதனாலதான் நெடுவாசல் போராட்டமே நடந்துச்சு ஹைட்ரோ கார்பன் போராட்டம் மீத்தேம் போராட்டம் நெடுவாசல் போராட்டம் யாரால வந்துச்சுன்னு இப்ப உங்களுக்கு நல்லா புரியும் அடுத்து நீட் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு காங்கிரஸ் ஆட்சியில தான் முதல் முதல்ல நீட் அறிமுகம் செய்யப்பட்டது சில காரணங்களால சிபிஎஸ்இயும் மெடிக்கல் கவுன்சில் ஆப் இந்தியாவும் இதை ஒரு வருடம் தள்ளி வச்சாங்க முதல் தேர்வு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு மே மாசம் அஞ்சாம் தேதி நடந்தது இதுக்கு எதிராக ஏடிஎம் கே உட்பட நூத்தி பதினஞ்சு பெட்டிஷன் சுப்ரீம் கோர்ட்ல தாக்கல் செய்யப்பட்டது சுப்ரீம் கோர்ட் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு ஜூலை மாசம் பதினெட்டாம் தேதி நீட் தேர்வை ரத்து செஞ்சு நீட் இஸ் இல்லீகல் அண்ட் அன்கான்ஸ்டியூஷனல் அதாவது நீட் சட்டவிரோதமானதுன்னு தீர்ப்பு தந்தாங்க அப்பெல்லாம் திமுக வாயவே துறக்கல அதுக்கப்புறம் பதினொன்னு ஏப்ரல் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு அன்னைக்கு ஐந்து நீதிபதிகள் கொண்ட பெஞ்ச் முந்தைய தீர்ப்பை திரும்ப வாங்கிட்டு ஒரு பொதுவான நுழைவுத் தேர்வு செயல்படுத்துங்க அடிப்படைக்கும் திமுக <laughs> அவங்க மேல எல்லா குற்றத்தையும் வச்சுக்கிட்டு அடுத்தவங்க மேல பழி போட்டு வராங்க அஜித் சார் சொன்னது மாதிரி ஒருத்தர் மேல உள்ள விசுவாசத்தை காமிக்க இன்னொருத்தரை ஏன் நீங்க அசிங்கப்படுத்துறீங்க நல்ல வேட்பாளர்களை எந்த கட்சியா இருந்தாலும் ஆதரிங்க அப்பதான் ஒவ்வொரு கட்சியும் நல்ல வேட்பாளர்களை கொண்டு வருவாங்க கடந்த மூணு வருஷமா எக்கச்சக்க மோசடி கும்பல்களை நாங்க வெளிக்கொண்டு வந்திருக்கிறோம் சான் மாஃபியா அதாவது சட்டவிரோத மணல் கொள்ளைக்கு எதிராக நின்று அதுல மிகப்பெரிய வெற்றியும் அடைஞ்சிருக்கிறோம் அது மாதிரி ரியல் எஸ்டேட் மோசடி வெளிநாட்டு வேலை மோசடின்னு ஏகப்பட்ட மோசடி கும்பல்களை ஆர்ப்பாட்டங்கள் போராட்டங்கள் மூலியமா சட்டத்துக்கு முன்னாடி நிப்பாட்டி அவங்களுக்கு உரிய தண்டனையும் வாங்கி கொடுத்துருக்கிறோம் அதே மாதிரி பல நல திட்டங்களை நாங்கள் முன் வச்சிருக்கிறோம் துடிப்பான இளைஞர்கள் மட்டும் இல்ல தொலைநோக்கு பார்வையும் எங்ககிட்ட இருக்கு எங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுங்க இதுதான் முதல் முறை என்னோட வீடியோவை பாக்குறீங்கன்னா நாங்க இப்ப புதுசா யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அதோட லிங்கும் மேல கொடுத்துருக்கேன் முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட வீடியோக்களை போட்டிருக்கேன் போய் கண்டிப்பா போய் பாருங்க நிறைய தெரிஞ்சுக்குவீங்க என் பேஸ்புக் பேஜ் அசோக் ஸ்ரீநிதி யூடியூப் சேனல் பேரு அசோக் ஸ்ரீநிதி ஏஎஸ் ஹெச்ஓகே எஸ்ஆர்ஐ என்ஐடி ஹெச்ஐ கண்டிப்பா லைக் ஷேர் பண்ணுங்க இந்த வீடியோவை உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்